herzlich willkommen in Südtirol. Ich darf euch begrüßen zu einer neuen Haustour auf unserem Kanal. Ich bin der Markus von Castle Media und wir dürfen euch heute nach St. Christina bei Gröden mitnehmen, in den weltbekannten Weltcup-Ort der Skifahrer. Und zwar hier hinter mir durch dieses Chalet. Das Chalet Le Firo. Ein Luxuschalet, das grundsätzlich aus zwei Gebäuden besteht. Beide können gemietet werden und wir nehmen euch heute das erste Mal mit durch das Haus Robin, das Ostseitige. 320 Quadratmeter sind hier auf drei Etagen aufgeteilt, mit vier Schlafzimmern, mit vier Bädern, am Wellnessbereich im Untergeschoss, inklusive einem Schwimmbad und Sauna und einem wunderbaren Wohnessbereich im oberen Stockwerk. Wie ihr gut in unseren Aufnahmen sehen könnt, wir haben für heute ein ganz spezielles Folgenfahrzeug dabei. Ein wunderbarer Oldtimer, ein Mercedes in Grau gehalten mit rotem Interieur. Zeitlos passt es hier dazu, wie die Materialien, die hier für Chalet verwendet worden sind. Die Natursteinverpflasterung zieht sich von der Hauptstraße hier oben dann runter und dann steht man schon vorm Chalet. Gut und gerne haben hier drei Fahrzeuge nebeneinander Platz. Zusätzlich dazu eine riesengroße Garage für sicher acht Fahrzeuge, wenn man sich gut hinpackt. Ansonsten einfach weniger, je nachdem wie man dann packt. Aber es ist üppigst. Mit einem wunderbaren Blick auch wieder auf die Bergwelt raus. Mit einem architektonischen Feature, mit den vertikalen Fixverglasungen, die dann hier das Licht nochmal reinbringen. Und natürlich das Lefiro Logo an der Wand beleuchtet. Zum Außenbereich aber nochmal. Wir haben hier die Kombination von Lerchenholz und von Bruchstein. Der Bruchstein ist ein markantes architektonisches Feature, das hier durch das ganze Haus gezogen worden ist. Der Bruchstein ist von der Umgebung, also ist wirklich Stein von den Dolomiten und die Verarbeitung ist sensationell. Ihr könnt sehen, das ist alles per Hand geschlagen worden, vor Ort und aufeinander gesetzt. Wie man es sich nur wünschen kann, wenn man ein bisschen detailverliebt ist. Daneben, wie gesagt, die Garage, wo man reinkommt. Daneben nochmal eine kleine Tür und das bildet den Haupteingang zu beiden Gebäuden. Ich würde sagen, wir schauen einfach rein. Und dann schauen wir ins Charlie Robin. Vom Eingangsbereich hier ziehen sich dann die Fliesen weiter. Wir haben hier ganz große, anthrazitfarbene Fliesen, die sich dann hier zumindest im Eingangsbereich noch fortsetzen. Das ist hier der Garderobenbereich vom Charlie Robin und der Übergang von der Rezeption hier rein quasi. Hier haben wir die Garderobe, einen Schrank für alle Klamotten, sehr schön in Altholz gehalten, alles Maß angefertigt, sowohl hier von den Deckenarbeiten, den Wänden, den Schränken, wirklich sehr, sehr edel. Und sobald man dann hier im großzügigen wohn essbereich steht, hat man hier den Übergang auf den Echtholzboden. Der Fokus ist als allererstes hier rein auf diesen großzügig gestalteten Kamin. Ihr könnt sehen, der Rauchfang zieht sich hier in schwarz bis zur Decke, mit Altholz veredelt, auch allesamt wieder durch und darunter ein Steinblock. Der ist aber nicht massiv, das ist ein Block, der gefertigt worden ist aus Platten aus Travertin. Der Travertin ist unterschiedlich bearbeitet worden, der ist hier oben flach und mit leichter Marmorierung nur, aber sehr, sehr angenehm und hier ist er quasi sandgestrahlt worden. Ähnlich wie eine Koralle. Fühlt es sich an und schaut es auch schon fast aus. Hier drunter ist er indirekt beleuchtet und ein sehr, sehr interessantes Feature ist, das ist kein Holzkamin, das ist ein Gaskamin. Spendet aber extrem viel Wärme, entspannt zum Einschalten und ist meiner Meinung nach eine der besten Lösungen, wie man einen Kamin vor allem auch zur Vermietung hier anbieten kann. Da kann man eigentlich nichts falsch machen mit dem und man hat sogar länger die Flamme, als wenn man einen Holzkamin hätte. Dann, wenn wir weitergehen, das ist mal der Essbereich. Ihr könnt sehen, wir sind jetzt am Morgen unterwegs, es ist jetzt ungefähr 11 Uhr, es ist Licht durchflutet. Wir haben hier wieder die Fixverglasung hoch bis zum Fürst, die Fenster allesamt in Anthrazit und hier direkt vor uns ein riesengroßes Schiebeelement, das dann hier den Blick raus nochmal ermöglicht auf die Langkofelgruppe. Wir haben hier den Langkofel, das ist der ganz große Berg, der liegt wirklich brach, hat keine Bäume mehr und ist natürlich umso spektakulärer, wenn da die Sonne aufgeht, die Sonne untergeht und direkt gegenüber ist auch hier der Weltcup-Hang. Also man sieht von hier aus das Ziel und man sieht den Start sowie auch die, für die Skifahrer die Kamelbuckel dort oben, wo dann die Skifahrer quasi die ersten Hürden hinter sich bringen müssen, um das so zu formulieren. Aber diesen Ausblick genießt man dann hier vom Esstisch. Insgesamt jetzt derzeit für 10 Personen aufgedeckt. Es können aber bis zu 15 Personen hier untergebracht werden. 
Durch die Fixverglasung bis zum First kommt das Licht ja auch tief in den Raum rein. Ihr seht hier diese Rundung am Boden, die ist genau abgestimmt auf die Höhe des Sockels von der Feuerstelle, ist ja indirekt beleuchtet und bildet dann hier schwungvoll den Übergang auf den Wohnbereich. Die graue Couch hier in Kombination mit den, wie gesagt schon, die lilanen Farbakzente im Chalet, alles mit Altholz gelöst und dahinter hier die Multimedia-Wand, hier der Fernseher, daneben ein Kühlschrank für den Wein von Miele, gleichzeitig nochmal für die Gläser, alles eingepasst, gleiches Altholz wie auch im Rest des Hauses und diese Treppe verbindet einen dann hoch zur Galerie. Diese Galerie hat wirklich eher einen spielerischen Aspekt, deswegen ist auch hier oben, kann man vielleicht schon sehen, ein Bär dort oben, <lacht> so ein Kuschelbär und der ist natürlich hier vor allem für die Kinder untergebracht, die laut der Erfahrung auch der Gastgeberin, die feiern diesen Bereich dort oben extrem. Und wenn man dann hier sich ein bisschen weiter runter bewegt, könnt ihr ja schon gut sehen, die Aussicht immer noch ein absolutes Highlight, egal ob man hier, hier sitzt, hier sitzt oder sogar beim Kochen. Denn das ist hier die Küche. Ein kleiner Tresen mit zwei Barhockern und hier der Tresen mit Blick rein in die Küche. Hier sitzt ihr eine hellgraue, aus Keramik gefertigte Arbeitsfläche. Hier mit einem Induktionskochfeld von Miele, dahinter hier eine Kaffeemaschine, ein Backrohr, eine Mikrowelle, Geschirrspüler, alles was das Herz begehrt, um hier kochen zu können. Auf Wunsch kann man natürlich auch eine Koche herbestellen, aber jetzt mal zur Architektur weiter. Wir sehen hier gegenüber eine Fixverglasung, die ermöglicht es, dass das Fenster hier hinter mir natürlich auch den Eingangsbereich und das Areal des Stiegenhauses quasi mit Licht durchflutet. Auch gut zu sehen ist hier wie maßgefertigt hier alles ist. Man sieht hier die Regale dort oben nochmal die indirekte Beleuchtung, die sich trotzdem durchzieht und hier das Altholz bis zur Decke hoch. Wie kann man die Aussicht noch besser genießen? Große Fenster, ist klar, aber natürlich auch ein Balkonareal. In dem Fall zieht sich der Balkon großzügige Breite rund um das gesamte Gebäude hier, rund um den wohn bereich und hinter euch nochmal ein richtig schönes kleines Areal, das hier Richtung Ost natürlich wie das ganze Haus auch ausgerichtet ist, als ideal für Frühstück, für Brunch, hier in einer geschützten, windgeschützten Ecke. Wir haben hier so viele verschiedene Berge, die allesamt so markant sind, dass man gar nicht weiß, wo man eigentlich hinschauen soll, wenn die Sonne aufgeht oder untergeht. Ihr werdet es sehen, auch wenn wir jetzt weiter runter gehen zu den Schlafzimmern, es wird sich an der Aussicht nichts ändern. Und dann darf ich euch begrüßen im ersten Schlafzimmer hier im Haus, das ostseitigste davon. Hier mit einem Doppelbett und hier rechts neben euch ist nochmal die angesprochene Schlafcouch, falls man sie überhaupt als Schlafcouch verwenden möchte, ansonsten ist es einfach eine Couch. Aber ihr seht sehr gut hinter mir die Verarbeitung und wie das Design hier ausgelegt worden ist. Alles mit Altholz in Kombination mit den schwarzen Akzenten, hier mit den Lampen, die hier links und rechts quasi das Nachtkästchen beleuchten, nochmal zum Lesen, die Lampen links und rechts indirekt beleuchtet, auch hinterm Bett, die Beleuchtung auch oben nochmal, also es ist einfach nur perfekt gearbeitet worden. Immer die Kombination von Altholz, von Stoff, Leder und auch Stein. Wie auch alle anderen Schlafzimmer, eins daneben, genauso wieder ein Doppelbett, das andere wieder ein Doppelbett und weiter drüben dann die Möglichkeit im Zirbenschlafzimmer zu schlafen. Es sind drei Einzelbetten drinnen, ist vor allem für Kinder eher vorgesehen. Die Ausrichtung hierbei ist wieder sensationell. Jedes Schlafzimmer bis auf das Zirbenschlafzimmer ist Richtung Süden ausgerichtet auf die Aussicht. Wir haben hier den Ausgang raus und links neben euch ist der Zugang nochmal auf die Terrasse. In der gleichen Größe wie auch oben angesprochen vom von s bereich hat man hier auch nochmal eine richtig schöne Sitzmöglichkeit. Und wer uns auf Instagram folgt, by the way, der kennt diesen Ausblick mittlerweile schon. Einfach nur sensationell, wenn man hier rausschaut. Unglaublich. Also sowas muss man überhaupt einmal finden. Und das ist quasi jetzt ein Teil vom Balkon, der zieht sich aber dann nur ein bisschen rüber. Und rechts von euch ist auch schon der Übergang auf den Granitboden. Der geht nämlich hier 
ebenenübergreifend runter bis zum Wellnessbereich. Das schauen wir gleich hin. Und dann sieht man erstmal, wie extrem hier auch die Hanglage ist. Das ist wirklich eine Mörderaufgabe gewesen, hier den Aushub nur für das Gebäude zu machen. Aber ihr steht jetzt hier auf der kleinen Gartenfläche. Also wirklich hier in der Wiese. Eine schöne Möglichkeit, um hier sich zu sonnen. Mit dem Blick natürlich hier wieder raus. Und dann steht man auch schon hier auf der Sonnenterrasse. Jetzt auch zu dem Feature, das wir oben bei der Einfahrt schon gesehen haben. Hier rechts von euch, hier dieses Geländer. Ist wirklich sehr, sehr stylisch, hier mit diesen Auskerbungen, alle ein bisschen in Tropfen oder Plattform, je nachdem, was man dann interpretiert. Wirft wunderschön hier den Schatten, wie man sehen kann. Wir haben hier nochmal zwei Liegen, dahinter nochmal zwei Liegen. Hinter euch zusätzlich noch ein Esstisch und alles, was hier dahinter ist, ist allesamt der Wellnessbereich. Mit einer Fixverglasung hier zu eurer linken, zu eurer rechten nochmal eine Fixverglasung und ein großes Schiebeelement, das dann hier rein in das Schwimmbad öffnet. Und das müsst ihr gesehen haben. Anders als wir jetzt zum Beispiel in den Videos, die wir auch schon präsentiert haben, vom Senok Chalet in Leogang, wo der Outdoor-Pool quasi draußen beheizt ist, auch im Winter natürlich ein Augenschmaus, ist hier aber der Pool in ein richtiges Schwimmbad kombiniert worden. Vorteil, man muss nicht raus, man hat hier drinnen konstant 30 Grad, der Pool selber ebenso beheizt, 30 Grad. Ihr könnt sehen, die Anthrazit fließen am Boden, die ziehen sich hier über und auch der Pool selber ist maßangefertigt und beinhaltet die gleichen Fliesen. Also Überlaufpool, also ihr seht es hier an den Ecken rinnt er ab, ist nur 2-3 cm unter dem Bodenniveau des Fußbodens. Hier kommt man rein und ihr könnt auch die Düsen erkennen, es ist ein richtiger Pool mit Whirlpool-Funktion. Der Blick ist natürlich auch sensationell, wie gesagt, auch von hier vom Becken aus sieht man faszinierend, muss man schon sagen, auf den Langkofel. Auf, das, auf die Langkofler Gruppe, auf alle Berge da draußen, einfach sensationell. Die Kombination von den anthrazitfarbenen Fliesen und hier den Dolomitengestein, hier wieder im Bruchstein, finde ich einfach nur unglaublich schön und gelungen, auch sehr gut gearbeitet worden. Darüber hier mit den Spots, der abgehängten Decke hier am Rande und dann zieht sich das auch noch hier an der Stelle hier rüber zum Eingang und zu einem WC. Hier sind auch die Bademäntel und die Handtücher und daneben schon der Waschtisch, eine kleine Teeküche kann man sagen, hier mit allen Gläsern, natürlich mit fließendem Wasser und auch wieder sehr, sehr schön ins Detail gegangen mit der Bruchsteinwand, der Umrandung aus Altholz und dem indirekt beleuchteten Spiegel hier in der Mitte gesetzt. Wenn man sich aber dann noch weiter hier rüber bewegt, stehen wir vor der finnischen Sauna oder Biosauna, je nachdem, was man hier verwenden möchte. Die beiden Schalter, sehr unkompliziert, starten dann hier quasi den Saunavorgang dieser Block hier ist quasi die Dusche von außen. Darin findet man ein leicht venezianisches Fliesenmuster inklusive so einem klassischen äh, Sauna-Kübel, kann man schon sagen, der sich anfühlt mit kaltem Wasser. Und dann leert man den einfach über sich selber drüber, wenn man aus der Sauna rauskommt. Einfach nur ideal. Dann kommt man hier raus, die Aussicht genießen, die Luft genießen, Luft schnappen oder hier rein in das Schwimmbad. Und das 24-7, egal ob es draußen minus 20 Grad hat und totales Skisaison ist. Wir durften im Format zu Gast mittlerweile schon einige Immobilien auch in Südtirol präsentieren. Zwei davon seht ihr hier links neben mir. Wenn euch die interessieren, könnt ihr gerne reinklicken. Sehr, sehr spezielle Architektur, immer wieder. Und wir sehen uns ansonsten wieder am Sonntag. Und zwar um 10 Uhr vormittags zu einer neuen Folge auf unserem Kanal. Bis dahin, macht's es gut und Servus.